Hello students, welcome to this channel. Today we are going to discuss one of the important topic eccentricity and center in this video. So in the previous video we have discussed many of the topics regarding <coughs> the rooted tree. So in this video we discuss the topic about eccentricity and center. Add the definition no come. Add the definition in the brain. The very important I or definition on eccentricity. E eccentricity in the brain, but number of the calculate the edicana distance under load distance in the varanal and then a vertex in the shortest path on a number of another. Alle Apache eccentricity in the varanal Adile distance number calculate in bo the farthest. Distance on that is the maximum of the distance. And then we will calculate the other end. That is suppose now we have a vertex. One vertex is a tree. We have a tree. This tree is a tree. We have distance. We have to do this. 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 A B के नमले distance one ना आने A to C आने के लिए distance two A to uh, D आने के लिए distance इतरा two आना इन्हें नमक अड़ता वर्टेक्स ऐड काम B इन्हें B लेने पोंना एड जैसे इन्दर distance नमक नो काम uh, the distance between B and A इन वाला इन्दर इतरे आना one पिने distance B लेने C लोट पोंना द distance इतरा one पिने distance B लेने D लोट पोंना distance one. इनी अदे बोलते ने नमक अर्थात C नो का C एन नवर टैक्स इन्दे डिस्टेंस नो का अपो डिस्टेंस ऑफ C टू A इत्रा डिस्टेंस फ्रॉम C टू A एन वराइम बेत्रे आनम टू आन अलें डिस्टेंस ऑफ C टू B एन वराइम बे डिस्टेंस इत्रा वन आन डिस्टेंस ऑफ C टू D एन वराइम बे डिस्टेंस इत्रा टू आन Inni, namakku D enna vertex ili enna nukam. Inni, ipo idu namal eđithi kajnjo. Inni, distance from D to B A enna etra yana nukam. D to A enna varayimpa etra yana distance 2. Pinne, distance of D to B enna varayimpa distance etra 1 naan. D, distance of D mudal C varayalala distance. Enna varayimpa distance 2. Inni, idu ili, in namal ipo distance enna varayimnadu shortest path. We will see this. This eccentricity is the same. longest distance is the same. That is the same. Now, this is the same. 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 This is the Inni, eccentricity of B and the Varaina, the Idle longest distance A than Ida Illa Karna Ella one the Niana, a panzer and the one. Inni, eccentricity of C edicumbo, C edicumbo and the Arikim were another longest distance and Varaina the Adana, two. Upon the Makavid answer, two. Inni, D edicumbo, eccentricity of D, D kim longest distance A than. 2 than the other. Upon the Maka Idana. Our number 2 at the third. Apo eccentricity in the Paraina the longest dis, uh, distance on the other. A number edicana the farthest distance on a number edicana. Apo maximum a distance in the maximum value of Edano. Other on a number eccentricity I to consider in. Upon the number it train calculation in a just on the outward item no kill. Alangil Adia might a particular chalapo it train calculation vainty very myricum. But to the cherry graph on the Maka pet and the Kandal than a month slav. Alle up a to B and were in the distance one on a to C and were in the distance two, a to D and were in the distance two. Up a maximum could be a distance in the Varina the Edanum two on. Up on the Maka the Edam Batum. Inni, either wall a value value graph in an angulo, either wall a chalapa calculation chase the no candy verum. Okay, in e graph in the center in a candatum. E graph in Panamala, e graph at three kwana, a graph in all vertex under A, B, C, D, and the vertices under. Upon yan at three kina, e graph in the center in the calculate yanamaka carnumba than ariam and the iricum. If our figure carnumba, the macamanslav, B iricum center. Ale, 
ഒരു ഫിഗർ ഒരു ഉദ്ദേശം വച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബി ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർട്ടിസസ് ഒക്കെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഏത് എത്ര പെൻറ്റൻ വേർട്ടക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക എത്ര പെൻറ്റൻ വേർട്ടക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡി ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അതായത് ലീഫ് ഇതിൽ വരുന്ന പെൻറ്റൻ വേർട്ടക്സിനെ എല്ലാം ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഇതിലെ മാക്സിമം ഡീക്കുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു ഇതിനുള്ളത് ടു പിന്നെ ഇതിനുള്ളത് ടു ബിക്കുള്ളത് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലുള്ള ലീസ്റ്റ് അതായത് ഇതിലെ ലീഫ് വെർട്ടക്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇത് അതായത് ഡി പോയി കഴിയും എ പോവും സി പോവും എന്നാൽ ബാക്കി ഏത് വെർട്ടക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബി എന്ന വെർട്ടക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ അതിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു വെർട്ടക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വെർട്ടക്സിൻ്റെ പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വെർട്ടക്സ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ സിംഗിൾ വെർട്ടക്സ് ആണ് സെൻറ്റർ ഇതാ അവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുവാണ് അതേ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് അതിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി മിനിമം വരുന്നത് ഏതാണോ ആ ഒരു വെർട്ടക്സ് ആണ് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ മിനിമം ഇവിടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ടു വൺ ടു ടു അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയിൽ ഈ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിനിമം വരുന്ന വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ എ വേർട്ടക്സ് വിത്ത് മിനിമം എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നെയായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം എക്സെൻട്രിസിറ്റി വരുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എന്ന വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ളത് മാക്സിമം ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ബിക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ബി ടു സി സി ടു ഡി ഡി ടു ഇ വരാം ബി ടു സി സി ടു ഡി ഡി ടു എഫ് വരാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ത്രീ ആണ് എഴുതാറുള്ളത് ഇനി സിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക സിക്ക് ആകുമ്പോൾ സി ടു ബി വൺ സി ടു എ വൺ സി ടു ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സി ടു ബി വൺ സി ടു എ വൺ സി ടു ഡി വൺ സി ടു ഇ ടു സി ടു ഇ എഫ് എത്രയാ ടു അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇനി എയിലെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എ ടു സി സി ബി ടു ആണ് എ ടു സി വൺ എ ടു ഡി ടു എ ടു ഇ ത്രീ എ ടു എഫ് ത്രീ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് ഇനി ഡിയിലെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡി ടു ഇ വൺ ഡി ടു എഫ് വൺ അതങ്ങ് വിടുക അടുത്തത് കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സി ടു ബി ഡി ടു സി വൺ ഡി ടു ബി ടു ഡി ടു എ ടു അപ്പോൾ ടു ആണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ എഫിന് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ത്രീ ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ദ മാക്സിമം ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു വേർട്ടിസസ് രണ്ട് വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സെൻട്രിസിറ്റി മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാക്സിമം ആണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റിയിലെ മിനിമം ആണ് സെൻറ്റർ അത് മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രാഫിൽ നമ്മുടെ എക്സെൻട്രിസ
ഈ പെൻഡൻ വേർട്ടെക്സ് വരുന്നതിനെയെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും വരിക അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്രാഫ് സി ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ വരുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ സിയും ടിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് വെർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സെൻറ്റർ സി ഹിയർ ദ ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സെൻറ്റേഴ്സ് സി ആൻഡ് ഡി ഇഫ് എ ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സെൻറ്റേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ബൈ സെൻറ്റർ മറക്കരുത് രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേര് ബൈ സെൻറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ഈ ഇത് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ വർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതല്ലേ ഇനി ഈ ഡിസ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴോ വൺ ഇവിടെ താഴോട്ട് വന്നാൽ വൺ ടു ഇവിടെ വൺ ടു ടു ചെറുതാണ് അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഈ വെർട്ടെക്സിന് ഫോർ ഇനി ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിന് വരുമ്പോഴോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ടി മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴോ വൺ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹയ്യസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി മുകളിലോട്ട് പോയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതും ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവ് വീണ്ടും ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ടു ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിസസിന് എല്ലാം വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടെക്സിനും ഫൈവ് ആണ് ഇനി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടെക്സ് ഞാൻ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക എല്ലാ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയും നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ത്രീ എന്ന എക്സെൻട്രിസിറ്റി വരുന്നതാണ് ആ ഒരു വെർട്ടെക്സ് മാത്രം സി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതാണ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ദ വെർട്ടെക്സ് the minimum eccentricity is considered as the center which is the c now idu po ingena veliya veliya graph ni idana center ennu namaku pinneyum oru budhimuttu thoni kanyal endha cheyandathu idile pendant vertices ella nammal remove cheyya appo ee pendant vertex ennu parayumbo edakkana nammal remove cheyandathu idanda ivada nokkike ഈ നാല് വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ആ നാല് വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കണക്റ്റഡ് എഡ്ജസ്റ്റും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം പിന്നെ ഇതൊരു പെൻഡൻ വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഇതൊരു പെൻഡൻ വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഇതൊരു പെൻഡൻ വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഇതൊരു പെൻഡൻ വെർട്ടെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തായിരിക്കും വരിക എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും നോക്കുമ്പോഴും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോയാൽ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇപ്പുറത്ത് ഇട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ വൺ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയാലോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ത്രീ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ
the eccentricity is equal to 0. Then, we see the vertex is center. This is the calculation. So, we can calculate this. It is understood that if we can calculate this, that every tree has one or two centers. This tree is a tree. 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 This tree is a graph. This graph is a tree. This tree 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 is a tree. This this is the same thing. We have to send the center to the center. That is the radius. The vertex with the minimum eccentricity is called the center of the graph or the radius. The radius is the center of the radius. We have to the R of G. That is the same vertex with the maximum eccentricity is called the diameter. The vertex with the maximum eccentricity is considered the diameter. That's minimum eccentricity angle center, maximum eccentricity angle diameter. So a graph is considered as self-centered. Self-centered if eccentricity is same for all vertices, hence for a self-centered graph, uh, self-centered graph angle radius and degree and equal irikum. In this example, we will consider V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. This distance we will calculate. V1 to V2, V1, V2 to V4, V3 to V4. We will distance. V1 to the adjacent distance. V2 to the adjacent distance. V3 to the adjacent distance. We will calculate. We will explain this. We work out this. We will Number distance eight tone good the other maximum were in the length a dana maximum of the distance and varina the triana your graph liver another four ana if it a three ana if it ever another two ana up eccentricity in varim by three ana four and eccentricity is equal to three if it eccentricity is equal to Two are numbered edicant. Inni add the other pole V four in a number edica, V five in edica, V six in edica. Ithin a number V four in a number edicumbo, Athinde eccentricity in Varina the Edana three an. Upon number, Idana maximum. Idana maximum, so number eccentricity equal to three. If it a Namaketra two an, so Adana maximum, number eccentricity equal to two. Ithin a e carriage load a pin never. In the maximum distance 3 an. In the other one, the seventh vertex. Upon the seven, seventh vertex, the maximum distance is 4. Anga and Amada Kaila, the age vertex in the number of the calculated in the other. That is the one, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. I eccentricity minimum varina the eta kiana noka. Minimum varina distance eta kiana 2 an. That is radius. Minimum vana la than dana radius. Maximum vana la than. Diameter. That's why we minimum in the so, minimum V3 V5. So, V3 V5 is radius center. So radius or otherwise it is known as the center. So here we consider V3 and V5. The radius is equal to minimum eccentricity that is equal to 2. Angle V3 V5 is the graph in the center. That's why we have the diameter. V1 and V7 are the diameters. This problem is just to work out. This is the good explanation. I will tell you the work out. I will tell you the message. Okay. Thank you.